ഇന്ന് നമ്മൾ ദോശമാവ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജിലേബിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ജിലേബിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ജിലേബിയാണ് ദോശമാവ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഒട്ടും അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജിലേബി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് ദോശമാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ദോശമാവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ജിലേബിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടല്ല ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജിലേബി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ഈ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ദോശമാവിൽ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഈ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ദോശമാവ് നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കിയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ആയാലും മൈദപ്പൊടി ആയാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് നമ്മൾ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാണ് ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്റർ നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരാവൂ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തിക്നസ് ഈ ഒരു ബാറ്ററിന് വേണം അപ്പോഴാണ് ജിലേബി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളർ കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളറുള്ള ജിലേബി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ജിലേബി നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധാരണ ജിലേബിയുടെ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് അത്ര കളർ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു അളവിലുള്ള ബാറ്ററിലേക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര പാനി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പാനി റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്നായി കിട്ടാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വരെയൊക്കെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര പാനി റെഡിയായി വരാനായിട്ട് കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഏലക്കായ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു നാല് ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ സീഡ്സ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര പാനി നല്ലോണം തിളച്ച് കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തിളച്ച് ഇതുപോലെ കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു സ്പൂണിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും ചൂട് നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത
ആ ബാറ്ററി ഈ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോർണർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നോസിലും പൈപ്പിംഗ് ബാഗും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തോന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ജിലേബി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാറ്ററി പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലിൻ്റെ കവറിലൊക്കെയാണ് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാറ്ററി മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു കോർണർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാറ്ററി പുറത്തേക്ക് പോവും ഇനി നമുക്ക് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഈ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ആദ്യം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റൗണ്ട് മാത്രം ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നല്ലോണം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പരന്നിട്ടുള്ള പാൻ വേണം ഈ ഒരു ജിലേബി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് എണ്ണ കൂടി കഴിഞ്ഞാലും ജിലേബി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ദോശമാവിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരുപാട് ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ ഈ ഇത് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അങ്ങ് സ്പ്രെഡായി പോവും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡ് റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് കളർ മാറിപ്പോവരുത് ഇനി ഇത് നല്ല ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നല്ല ചൂടുള്ള പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര പാനി ചൂടാറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ജിലേബി ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ജിലേബിയും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര പാനിയും നല്ല ചൂടുണ്ടാവണം അപ്പോഴാണ് പഞ്ചസാര പാനി മുഴുവനായിട്ടും ജിലേബിയിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജിലേബിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ഒരു പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ജിലേബിയിലേക്ക് ആ പഞ്ചസാര പാനി മുഴുവനായിട്ടും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് നേരം ഈ ഒരു പഞ്ചസാര പാനിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഇതുപോലെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ജിലേബി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് പഞ്ചസാര പാനിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ജിലേബിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ജിലേബി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ജിലേബിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പോലെ ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല കാണാനൊരു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചുറ്റിച്ചെടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു ജിലേബിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നല്ല ജ്യൂസിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പഞ്ചസാര പാനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജിലേബി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടി ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോ